Właśnie skończyła się Oranżeria Naukowa Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie. Gościem była pani Garżyna Ibron z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tematem była technologia jądrowa. Studenci pytali między innymi o to, czym jest energia jądrowa i jak powstaje, jak działają elektrownie naukowe, jak są one zabezpieczone, jak, co potem się robi z odpadami radioaktywnymi, czy można uniknąć katastrofy elektrowni jądrowej, a jak nie, to czy ona może mieć globalne skutki, czy, czy można tego uniknąć. Jakie są przyczyny awarii, jakie były przyczyny awarii w Czarnobylu i Fukushimie? Oranżerię naukową przygotowali najmłodsi studenci Uniwersytetu Dzieci spośród wszystkich oranżerii. Byli to uczniowie klas 5 i 6 szkół podstawowych. Temat był technologie jądrowe. Publiczność najwięcej pytań zadawała do bomb atomowych, no ale to pewnie dlatego, że najbardziej to ich interesowało. Na początku pani nas, pani Grażyna wprowadziła nas trochę w temat i potem publiczność zadawała pytania związane z tym, co akurat pani mówiła. Temat był bardzo szeroki, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, no nie do końca udało mi się wszystko powiedzieć, co chciałam, ale to dla to nic dziwnego, bo ostatecznie zawsze człowiek robi, nie, nie wykonuje całego swojego założonego planu do końca. Poza tym trochę mnie zaskoczyły pytania, ponieważ mniej było o energię jądrową, o elektrownię jądrowe, więcej było, że tak powiem, bomby atomowej. No ale wygląda na to, że to było największym, to się cieszyło największym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Spotkania odbywały się mniej więcej co dwa miesiące, potem im bliżej orażerii były częściej. Um, przygotowaliśmy najpierw na nich temat i jak miało przebiegać oranżeria. Na końcu zajęliśmy się ekspertem, co było błędem, bo na ostatnią chwilę się dowiedzieliśmy, że może przyjść. Wydawało mi się, że nie było źle. Tak jest moje zdanie. A taka reszta oceny to chyba należy do osób, które w tym uczestniczyły, nie do mnie. Orażeria naukowa odbyła się w Planecie 11, w multimedialnej bibliotece, której bardzo dziękujemy za gościnę podczas spotkań naszych i finałowej oranżerii.